வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்பிட்னா என்ன ஆர்பிட்டால்னா என்ன என்பதை பற்றி ஆர்பிட் கூட் என்று சொல்வார்கள் வட்டப்பாதை என்று கூட நாம் கூறலாம் ஆர்பிட்டால் உள் கூடு உள் வட்டப்பாதை என்று கூட நாம் சொல்லலாம் இது ஒரு எளிமையாக பார்ப்போம் இந்த படத்தில் நீங்கள் ஒரு மேசை ட்ராயர் பார்க்குறீங்க இதில் மொத்தம் நான்கு அடுக்குகள் இருக்கிறது இது தான் நம்ம கூடு அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா உள் பிரிவு இருக்குது இதை நம்ம இங்கே உள் கூடு அதாவது ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த படத்தில் நான்கு அறை இருக்கிறது முதல்ல உள்ளதை கேன்னு வச்சுப்போம் அடுத்தது எல் அந்த ட்ராயருக்கு அடுத்தது எம் அடுத்தது என் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த முதல் ட்ராயரை எத்தனை எலக்ட்ரான் அதாவது எத்தனை பால் இங்கே வைக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு பால் தான் வைக்கலாம் அடுத்த எல்லில் எட்டு பால் வைக்கலாம் அடுத்ததில் பதினெட்டு பால் வைக்கலாம் அடுத்ததில் முப்பத்தி ரெண்டு பால் வைக்கலாம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இதுதான் இங்கே நம்ம அந்த கே எல் எம் என் இதை தான் நம்ம இங்கே ஆர்பிட்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கேல ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு பால் வைக்கலாம்னு சொல்லிவிட்டேன் அடுத்தது எல் இருக்கு இல்லையா இதில் எட்டையும் நம்ம அப்படியே ஒரே குவியலாக வைக்காமல் அதை நம்ம இங்கே இரண்டு அறையாக பிரித்து கொள்கிறோம் இதுதான் நம்ம இங்கே உள் கூடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ உங்கள் வகுப்பறையில் பார்த்தீங்கன்னா மேசையில் ட்ராயரில் ரெண்டு பிரிவு இருக்கும் முதல்ல உள்ளது சாக் பீஸ் வைக்கிறதுக்கும் அடுத்து உள்ளது அட்டண்டன்ஸ் அல்லது புத்தகம் வைப்பதற்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கே ரெண்டு பிரிவாக பிரிச்சுக்க போகிறேன் இந்த எம் அதை மூன்று பிரிவாக பிரிச்சுக்க போகிறேன் என் அதை நான் நான்கு பிரிவாக பிரிச்சுக்க போகிறோம் இந்த பிரிவை தான் நாம் இங்கே ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மேஜைக்குள்ளேயே உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு உள் அறை இருக்கிறது இல்லையா இதில் தான் நம்ம பொருளை வைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தா ஒரு பெட்டி அந்த பெட்டிக்குள்ளேயே உள்ள ஒரு பெட்டி வச்சுருக்கோம் அது இந்த பெட்டியில் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா இரண்டு தோடு இருக்கு இப்போ பெட்டிக்குள்ள திறந்து பார்த்தா அந்த உள் பெட்டிக்குள்ள தான் அந்த ரெண்டு தோடு இருக்கிறது ஆனால் வெளியில் நம்ம சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவோம் இந்த பெட்டிக்குள்ள இரண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதான் கே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் உள் பெட்டியில் தான் இந்த ரெண்டு தோடு இருக்கிறது அதை இங்கே நம்ம வந்து உள் கூடு எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக அணுவச்சித்து எலக்ட்ரான்கள் வட்டப்பாதையில் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த வட்டப்பாதையை நாம் இங்கே ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மொத்தம் ஏழு வட்டப்பாதை இருக்கும் இதில் முதலில் அமையக்கூடிய நான்கை பற்றி நாம் இங்கே பார்ப்போம் இப்போ மையத்தில் உட்கர் இருக்கிறது முதல் வட்டப்பாதையே என்சி கோல்ட்டு ஒன் அடுத்தது என்சி கோல்ட்டு ரெண்டு இரண்டாம் வட்டப்பாதை என்சி கோல்ட்டு மூணுனா மூன்றாம் வட்டப்பாதை என்சி கோல்ட்டு நான்கு அப்படின்னா நான்காம் வட்டப்பாதை இந்த வட்டப்பாதைக்கெலாம் நம்ம ஒரு குறியீடு கொடுப்போம் கே எல் எம் சரி இந்த வட்டப்பாதையில் நம்ம எலக்ட்ரானை நம்ம வைப்போம் எவ்வளோ வைக்கலாம் ரெண்டு எட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு எப்படி அப்படின்னா இதை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு ஃபார்முலா உண்டு இதை நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வட்டப்பாதைக்குள்ளே பாருங்கள் கேக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு உள்ள ஒரு வட்டம் போட்டிருக்கோம் இதுதான் உள் வட்டப்பாதை கேல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் அந்த ரெண்டு என்ன பண்ணுறேன்னா உள்ளே உள்ள ஒரு இதில் வைக்கிறேன் எஸ்ன்னு போட்டு அதில் அந்த எலக்ட்ரானை வைக்கிறேன் அடுத்தது எல்லில் பாருங்கள் இந்த எல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் இந்த எட்டு என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு உள்வட்ட பாதையை ரெண்டு பிரிவாக பிரித்து அதில் எலக்ட்ரானை வைக்கணும் பேட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நாலு நாளாக பிரிக்கலாமா அப்படின்னா அதுதான் தவறு ஏனென்றால் ஏற்கனவே எஸ்ஸுக்கு அந்த உள்ள உள்ள ஒரு பிரிவுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரம் தான் கொடுத்துருக்கோம் அதை கொடுத்து விட்டு மீதி உள்ளதை தான் அடுத்த பிரிவில் வைக்கணும் இப்போ எட்டில் ரெண்டு வச்சாச்சு மீதி நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது ஆறு அதை அடுத்த பிரிவில் வைக்கணும் இதே போல் எம்முக்குள்ளே பாருங்கள் மூன்று உட்பிரிவு போட்டிருக்கேன் இந்த மூணுக்கு நான் சிம்பிள் வைக்கிறேன் எஸ்ஸு பி டி ஏற்கனவே எலக்ட்ரானை நம்ம கொடுத்த மாதிரி முதல்ல ரெண்டு வச்சிடணும் அடுத்ததில் ஆறு வச்சிடணும் மீதி உள்ள தான் மூன்றாம் பிரிவில் வைக்கணும் இப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்குது பத்து அதே போல் பாருங்கள் எண் அதில் நான்கு உட்பிரிவு இருக்குது முதல்ல அதுக்கு குறியீடு எஸ்பிடிஎஃப்னு கொடுத்தாச்சு முதல்ல ரெண்டு அப்புறம் ஆறு பத்து இப்போ மீதி என்கிட்ட பதினான்கு இருக்கிறது அப்போ எஃப்பில் பதினாலு எலக்ட்ரானை வைக்கணும் இப்போ நம்ம ஏழு வட்டப்பாதை அமையும் அப்படின்னு சொன்னோம் அதான் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இப்போ முத ஒன்று ஒரு உள் பட் உள் வட்டப்பாதை அடுத்ததில் ரெண்டு அப்புறம் மூன்று அப்புறம் நான்கு அப்புறம் ஐந்தில் பார்த்தா அதுலேயும் நாலு தான் இருக்கும் அஞ்சு வராது அஞ்சு ஆறு ஏழுனு வராது அதுலேயும் நாலு தான் வரும் அடுத்தது ஆறாவது வட்டப்பாதைக்குள்ளே எவ்வளோ உள்வட்டப்பாதை இருக்கும் மூன்று 
அடுத்து ஏழாவது வட்டப்பாதை அதுக்குள்ளே எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு இப்படி அது குறைந்து வரும் என்பதை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த கண்டுபிடிப்பதற்கு ஃபார்முலா டூ என் ஸ்கொயர் முதல் வட்டப்பாதை கே என்சி கோல் டு ஒன் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று இன்ட்டு ஒன் ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு அப்போ கே கூட்டுக்குள்ளே ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கலாம் அப்போ எல்லில் எவ்வளோ இருக்கும் எல் இரண்டாம் வட்டப்பாதை அப்போ இரண்டு இன்ட்டு இரண்டு ஸ்கொயர் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எட்டு அப்போ எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நாம் இந்த ஃபார்முலாவை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ எஸ்ஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னா ஒரு பெட்டி மாதிரி ஒரு சதுர அடைப்புக்குரிய மாதிரி போட்டு அதுக்குள்ளே ரெண்டு எலக்ட்ரானி வைக்கிறோம் அதில் ஒன்று மேல் நோக்கியும் ஒன்று கீழ் நோக்கியும் இருக்குமாறு எழுத வேண்டும் அடுத்து பீல ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்கலான்னு சொன்னோம் இந்த ஆறையும் ஒரே பெட்டியில் போடக்கூடாது ஒரு பெட்டிக்கு இரண்டு எலக்ட்ரான் என்ற அடிப்படையில் இப்போ நம்மக்கிட்ட ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ மூன்று பெட்டியாக பிரித்து கொள்ள வேண்டும் மூணு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிங்க ஒன்லி ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கலாம் அடுத்து டி பத்து எலக்ட்ரான் அப்போ எத்தனை பெட்டி தேவை அஞ்சு பெட்டி எஃபில் பதினான்கு எத்தனை பெட்டி தேவை ஏழு பெட்டி அடுத்து நம்ம வடிவம் கொடுத்துருக்கோம் இந்த எஸ் ஆர்பிட்டாலுக்கு என்று ஒரு வடிவம் உண்டு அது கோலம் ஸ்பியர் பி ஆர்பிட்டாலுக்கு என்று ஒரு வடிவம் உண்டு அது டம்பல் டி ஆர்பிட்டாலுக்கு என்று ஒரு வடிவம் உண்டு குளோவார் லீஃப் எஃப் ஆர்பிட்டால் தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளும் நோ டெஃபினட் ஷேப் மீண்டும் நம் ஞாபகத்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடியது ஒரு பெட்டிக்குள் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான் தான் இருக்க வேண்டும் அதிகபட்சம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கலாம் குறைந்தபட்சம் ஒன்று கூட இருக்கலாம் உதாரணமாக ஒரு இட்லி திட்டத்தில் நாலு இட்லி ஊற்றலாம்னு வச்சுங்க அதில் மூணு இட்லி கூட ஊற்றலாம் மாவு கம்மியாக இருந்தால் ரெண்டு கூட ஊற்றலாம் ஆனால் ஒரே தட்டில் ஐந்து ஊற்ற முடியாது அதே போல தான் ஒரு பெட்டியில் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அடுத்து நாம் இந்த ஆர்பிட்டால் உடைய வடிவம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை நாம் காண்கின்றோம் எஸ் ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டால் டி ஆர்பிட்டால் அதனை அடுத்து எஃப் ஆர்பிட்டாலுடைய வடிவம் இதன் அடிப்படையில் தான் நமக்கு தனிம வரிசை அட்டவணை அமைந்திருக்கிறது நமது தனிம வரிசை அட்டவணையில் முதல் பகுதி இடது பக்கம் உள்ளது எஸ் ஆர்பிட்டால் நடுவில் உள்ளது டி ஆர்பிட்டால் தனிமங்கள் வலது பக்கமாக உள்ளது பி ஆர்பிட்டால் தனிமங்கள் கீழே அமைந்திருப்பது எஃப் ஆர்பிட்டால் தனிமங்கள் என்பது இந்த படத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு புரிகிறது நன்றி மாணவர்களே நமது அடுத்த வீடியோவில் இரண்டு தனிமங்கள் ஒன்று சேர்ந்து சேர்மம் உருவாகிறது என நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் இந்த தனிமங்கள் எவ்வாறு இணைகின்றன என்பதை பற்றி படிப்பதுதான் இணைதிறன் வேலன்சி என்று கூறுவார்கள் அதை பற்றி நாம் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்